ஹாய் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே நம்ம என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஃபார்முலா ஒரு தடவை எழுதி வச்சுக்குவோம் ஸோ அந்த ஃபார்முலா ஒரு தடவை எழுதி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அடுத்து ப்ராப்ளம் போடுறப்ப கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஒரு ஒரு ஃபார்முலா நான் எழுத போகிறேன் ஸோ ஒரு ஒரு இது லேப்லஸ் எழுத போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேப்லஸ் ஆஃப் டி டு த பவர் ஆஃப் என் ஸோ என்ன ஃபார்முலா என் ஃபேக்டர் டிவைட் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லேப்லஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏடி ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஏ கரெக்டா நெக்ஸ்ட் லேப்லஸ் ஆஃப் காஸ் ஏடி அப்போ என்ன வரும் எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ லேப்லஸ் ஆஃப் காஸ் ஒமேகா இருந்துச்சுன்னா ஒமேகான்னு சப்ஷூட் பண்ணிக்கோங்க ஏக்கு பதிலாக நெக்ஸ்ட் லேப்லஸ் ஆஃப் சைன் ஏட்டினா ஏ டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் லேப்லஸ் ஆஃப் காஸ் ஹச் ஏடி ஸோ காஸ் ஃபார்முலா அப்படியே எழுத போகிறோம் ஆனால் ஹச் இருக்கிறதுனால நான் ப்ளஸ்க்கு பதிலாக இங்கே மைனஸ் அப்ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் அதே தான் சைன் ஹச் ஏட்டிக்கும் சைன் ஃபார்முலா அப்படியே எழுத போகிறோம் டினாமினேட்டரில் ப்ளஸ்க்கு பதிலாக மைனஸ் அப்படின்னு சப்ஷூட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சேர்க்க போகிறேன் இ பவர் ஏட்டி எஃப் ஆஃப் டி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் டியோட லேப்லஸ் என்னன்னு தெரியும் எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு தெரியும் ஆனால் இங்கே இ பவர் ஏன்னு இருக்கிறதுனால எஸ் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு சப்ஷூட் பண்ணியிருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு லேப்லஸ் ஆஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி பவர் என் எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ இது உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கடைசியாக பார்த்தது மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் டி பை டிஎஸ் ஆஃப் ஸோ ஹோல் பவர் என் ஸோ எந்த இன்டெக்ரல் எடுக்கணும் எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸை நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல் லேப்ளஸ் ஆஃப் ஒன் பை டி எஃப் ஆஃப் டி ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன இன்டெக்ரேஷன் எஸ்ஸிலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எஃப் எஸ்ல இருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எஃப் ஆஃப் எஸ் இன்டு டிஎஸ் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெரிவேட்டிவோட லேப்ளஸ் கரெக்டாக ஞாபகம் இருக்கா ஸோ லேப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஞாபகம் இருக்கா எஸ் இன்டு லேப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கரெக்டாக இது வந்து எஃப் டேஷ்க்கு இதே இது இன்டெக்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட் வரைக்கும் இன்டெக்ரலில் இருந்துச்சுன்னா ஒன் பை எஸ் டைம் எஃப் ஆஃப் எஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த பேசிக்கான ஒரு சில ஃபார்முலாஸை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம எல்லா ப்ராப்ளமும் இப்போ இந்த சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நான் டுட்டோரியல் ஷீட் ஒன் எடுக்காமல் ஃபஸ்ட் டுட்டோரியல் ஷீட் டூ எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அதில் இருக்க கொஸ்டின் தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ அது கரெக்டாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு நான் அதை நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து டுட்டோரியல் ஷீட் டூவை சால்வ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம டுட்டோரியல் ஷீட் ஒன்னையும் சால்வ் பண்ணுவோம் ட்யூட்டோரியல் ஷீட் டூ ஸோ இதோட கொஷினும் ஆன்சர் நான் எல்லாத்தையும் லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் லேப்ளஸ் ஆஃப் டி கியூப் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே இப்போ இங்கே என்னோடய வேல்யூ வந்து த்ரீ எனக்கு லேப்ளஸ் ஆஃப் டி போர் எந்த தானே அப்போ ஃபார்முலா வந்து த்ரீ ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் போர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ சிக்ஸ் டிவைட் பை எஸ் பவர் ஃபோர் சிக்ஸ் செகண்ட் கொஷின் லேப்ளஸ் ஆஃப் டி பவர் செவன் இருக்குன்னா உடனே என்ன பண்ணலாம் செவன் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை எஸ் பவர் செவன் ப்ளஸ் ஒன்னு எயிட் அப்போ செவன் ஃபேக்டோரியல் வேல்யூனா ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ டிவைட் பை எஸ் பவர் எயிட் தேர்ட் கொஷின் சைன் பவர் ஃபோர் டி இப்போ சைனுக்கு என்னது லேப்ளஸ் ஆஃப் சைன் பவர் ஃபோர் டி எடுத்தோம்னு நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு தெரியுமா ஏன்னா ஃபார்முலா என்னது ஏ டிவைட் பை ஏட வேல்யூ இங்கே ஃபோர் அப்போ ஃபோர் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் நெக்ஸ்ட்டு லேப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டூ டி அப்போ ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஏ ஸோ இங்கே ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் லேப்ளஸ் ஆஃப் காஸ் டி பை டூ ஸோ இங்கே ஏவோட வேலையை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூன்னு இருக்குது அதனால் எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ ஒன் பை டூன்னு இருக்கிறதுனால ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் ஆயிரும் ஒன் பை ஃபோர் ஆயிரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்யா நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஷின் லேப்ளஸ் ஆஃப் சைன் ஹச் த்ரீ டி ஸோ இங்கே சைன் ஹச் இருக்கு மறந்துடாதீங்க அப்போ த்ரீ டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் இல்லை த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து நைன் சரிங்களா
டூ ஸ்கொயர்னால் ஃபோர் ஆனால் இங்கே வந்து இப்போ ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால எஸ்க்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இப்போ ஒரு மைனஸ் ஒன் டி தானே இல்லை மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு இதே இது காஸ்ட் த்ரீ டி சாரி இப்போ ஒரு த்ரீ டி காஸ்ட் டி இருக்குன்னா காஸ்ட் டியோட வேல்யூ என்ன வரும் எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஆனால் இங்கே வந்து த்ரீ டி இருக்கிறதுனால எஸ்க்கு பதிலாக எஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆரில் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி தான் பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஆன்சர் அப்படியே டக்கு டக்குன்னு வந்துடும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இப்போ சயின்ஸ் சிக்ஸ்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி வைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி நான் சால்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன்னா கொஷின் போய்கிட்டே இருக்கும் நான் வந்து இது ஒர்க் ஷீட்டில் கொடுத்துருக்கேன் இதில் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும் நீங்களே சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாச்சும் கொஷின் புரியலனா டவுட்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்மனா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டூ ஷீட் சால்வ் பண்ணுவோம் அதில் கொஞ்சம் இதோட ஹையர் ரேட்டிங் கொஷின் இருக்கும் கொஞ்சம் டஃப்பான கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு சில கொஷின் கொடுப்போம் அதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ இது வந்து டிட்வேரியல் ஷீட் ஒன்று இல்லை அசைன்மெண்ட் ஷீட் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோங்க இதோட கொஷினும் ஆன்சர்ஸும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுப்பேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷின் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி கியூப் ஸோ இந்த கொஷின் நம்ம ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை போடுவோம் ஸோ யூஸிங் லீனியாரிட்டி ப்ரின்சிபல் இல்லை லீனியாரிட்டி தியரம்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த தியரம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா இது மூணுமே சேர்ந்து இருக்கதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மூணு தனித்தனியாக பிரித்து எழுதிக்கலாம் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி கியூப் அப்படின்னு பிரித்து எழுத முடியும் இப்போ லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி டு த பவர் ஆஃப் ஒன் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்குது கரெக்டாக அது எப்படி எழுதுவோம் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி பவர் என்னோடய ஃபார்முலாலாம் என் ஃபேக்டர் டிவைட் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் கரெக்டாக அப்போ லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி டு த பவர் ஆஃப் ஒன் என்ன வரும் t பவர் ஒன்றுக்கு என்ன வரும் ஒன் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா டூ கரெக்டாக ஸோ ஒன் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா டூ ப்ளஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன்னா த்ரீ அதே மாதிரி த்ரீ ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னா ஃபோர் அப்படின்னு வரும் கரெக்டாக ஸோ இவ்வளோ தான் இவ்வளோ தான் கொஷினே சால்வ் பண்ணுறது இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் வந்து நான் இன்டர்கல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அதெல்லாம் பண்ணவே வேணாம் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலே நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே போதும் ஓகேயா ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரிலனா நம்ம ஒரு ஒரு டைம் உட்காந்து இன்டெகிரேட் பண்ணணும் இன்டெகிரேட் பண்ணி லோயர் லிமிட் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போட்டு ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு தடவை ஃபார்முலா தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதுதான் என்னோடய வேல்யூ இது டியோட வேல்யூ இது இந்த ஃபார்முலா எஃப்எஃப்டியில் போட்டு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஆன்சர் வந்துடும் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஆஃப் டி இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் டி நம்மளுக்கு சைன் டிக்கு தெரியும் காஸ் டிக்கு தெரியும் ஆனால் ரெண்டுத்தும் மல்டிப்ளிகேஷன் இருந்தால் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாது இதுக்காக தான் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்முலா பார்த்தோம் நான் வேகமாக இந்த ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணுறேன் சைன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஜி வந்து சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி இந்த மாதிரி ஈக்வேஷன் ஒன் ஐ டூ ஆட் பண்ணதுனே அவருக்கு முன்னாடியே பண்ணோம்ல இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கும் சப்ராக்ட் பண்ண ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம கேஸுக்கு வந்து நான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்குல்ல அந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படியே தான் நம்மளுக்கு நல்ல ஃபார்முலாவில் எனக்கு தரோவாக தெரியும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வாழ்நாடி என்ன தெரியும் சைன் டூ டியோட ஃபார்முலா தான் என்னது டூ சைன் டி காஸ் டி இப்போ காஸ் டி சைன் டி மட்டும் வேணும்னா ஒன் பை டூ சைன் டூ டி அப்படின்னு கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி டிரைவ் பண்ணி வந்தாலும் கரெக்டு தான் ஸோ நம்மளுக்கு ஓவரால் சேமாக தான் வரப்போது ஒன் பை டூ சைன் டூ டி இப்போ இதோட லேப் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கொஷின் ஆக்சுவலாக அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் லேப்ளஸ் ஆஃப் சைன் டி காஸ் டியோட ஃபார்முலாவுக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் லே ஒன் பை டூ டைம்ஸ் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் சைன் டூ டி அப்படின்னு போட்டால் போதும் இப்போ சைன் டூ டியோட லேப் ப்ளஸ் என்ன வரும் டூ டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ஸோ ப்ளஸ் வரும் ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல நான் மாற்றி எழுதிட்
லாப்ளஸ் ஸோ அந்த த்ரீ பை ஃபோரை நான் வெளியே எடுத்துக்கிட்டேன்னா சைன் டூ டி மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் டைம்ஸ் லேப்ளஸ் ஆஃப் சைன் த்ரீ இன்ட்டு டூ டி ஸோ டோட்டலாக சைன் சிக்ஸ்டி ஆகிடுச்சு கரெக்டாக இப்போ இதுக்கப்புறம் சைன் டூ டியோட லேப்ளஸ் என்ன டூ டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர்னால் ஃபோர் அதே மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் வெளியே இருக்கிறதுனால டூ த்ரீ தான் சிக்ஸ் ஆகிடும் அப்போ சிக்ஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதுக்கடுத்து நீங்கள் ஃபுல்லாக எல்சியம் எடுக்கிறதா உங்கள் வேலை ஏன்னா என்னென்னா சிக்ஸ் பை ஃபோரையே காமனாக எடுத்துகிட்டு அப்படின்னா எனக்கு மீதி இருக்கிறது என்ன அது ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நடந்திருக்கோம் அதை நான் எல்சியம் எடுத்து சிம்பிளி பண்ணேன்னா எனக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்பில் இருக்கிறது ஆன்சர் தான் இருந்தாலும் ஒரு சில ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஆன்சர் சிம்பிளிஃபைட் ஆன்சராக எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அதை ஃபுல்லாக கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை அதெல்லாம் ஃபுல்லாக கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஏன்னா தேர்ட்டி டூ இருக்கும் நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டில் ஃபோர் இருக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இதோ உங்கள் ஆன்சர் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னால் டி கியூப் இ பவர் மைனஸ் டூ டி சரிங்களா இப்போ இ பவர் எயிட்டி எஃப் ஆஃப்டிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கா அப்போ இங்கே எஃப் ஆஃப்டி என்னது டி கியூப் கரெக்டாக டி கியூப் தான் நம்மளோட எஃப் ஆஃப்டி அப்போ இது லேப் ப்ளஸ் கண்டுபிடிச்சா த்ரீ ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ எஸ் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு ஆயிரும் ஸோ இது ஆக்சுவலாக என்னென்னா லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி கியூப் தான் ஆனால் எனக்கு லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி கியூப் இ பவர் மைனஸ் டூ டி வேணும் அப்படின்னா நான் எங்கெல்லாம் எஸ் இருக்கோ எஸ்க்கு பதிலாக எஸ் ப்ளஸ் டூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அங்கே இ பவர் மைனஸ் டூ டி இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா இ பவர் மைனஸ் டி காஸ் டூ டி ஸோ இதுக்கு வந்து கா சாரி காஸ் ஸ்கொயர் டி அப்போ காஸ் ஸ்கொயர் டிக்கு நான் ஐடென்டிட்டி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் என்னது ஒன் பை டூ டைம்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ டி ஸோ இது ஐடென்டிட்டி எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி டிவைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் காஸ் டூ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ காஸ் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் ஒன் ஸோ அதெல்லாம் சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிடச்சிரும் அப்போ நான் வந்து இந்த காஸ் ஸ்கொயர் டிக்கோட லேப்ளஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் லேப்ளஸ் ஆஃப் காஸ் ஸ்கொயர் டி இப்போ நான் அந்த ஒன் பை டூவை வெளியே எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னா லேப்ளஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் லேப் ஒன் பை டூ டைம்ஸ் லேப்ளஸ் ஆஃப் காஸ் டூ டி அப்போ மொத்தம் தான் ரெண்டுலையும் ஒன் பை டூ இருக்குன்னா ஃபுல்லாக ஒன் பை டூ நான் வெளியே எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ ஒன்னோட லேப் ப்ளஸ் வந்து ஒன் பை எஸ் காஸ்ட் டூ டியோட லேப் ப்ளஸ் என்ன எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் எனக்கு எஸ் இருக்கோ எஸ்க்கு பதில் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் எஸ்க்கு பதிலாக எஸ் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா இப்போ ஒரு மைனஸ் மைனஸ் டி இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஒன் தான் போடணும் சாரி அங்கே மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ளஸ் ஒன் தான் போடுவோம் அப்போ எஸ்க்கு பதிலாக எஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இதுக்கடுத்து நான் இது எல்சியம் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது தான் சிம்பிளிஃபை பண்ண எனக்கு என்ன ஆகுது பாருங்கள் ஸோ எல்சியம் எடுக்கிறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் அந்த டூ எல்லாம் நியூமரேட்டரில் டூ காமன் இருக்கும் அந்த டூவை டினாமினேட்டரில் இருக்கும் டூ கூட கேன்சல் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இதாக கிடைக்கும் ஆன்சராக ஸோ டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அங்கே எஸ் ப்ளஸ் வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ எஸ் ப்ளஸ் வந்து ஹோல் கியூப் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத ஆன்சராக கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா இதுக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்டெப்பில் நிப்பாட்டினாலும் போதும் ஆனால் அது வந்து உங்கள் கோர்ஸ் டீச்சர் பொறுத்து அவங்க எது வரைக்கும் பா எதிர்பார்க்குறாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் சைன் டூ டி காஸ் த்ரீ டி இருக்குது இப்போ இதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியுது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா சைன் ஏ காஸ் பி அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது கரெக்டாக அப்போ டூ சைன் ஏ காஸ் பியோட ஃபார்முலா அந்த ஈக்வேஷனில் ஆட்ஸ் ஆல் ஆட்ஸ் அப்ராக் பண்ணோம்ல அதிலேருந்து கண்டு வரும் அப்போ டூ சைனே காஸ் பியோட வேல்யூ இது இங்கே ஏவோட வேல்யூ டூ டி பியோட வேல்யூ த்ரீ டி அப்போ சைன் டூ டி காஸ் த்ரீ டியோட லேப்ளஸ் ஸோ சைன் டூ டி காஸ் த்ரீ எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இங்கே இருக்க நியூமினேட்டரில் இருந்த டூ வந்து இந்த சைடு வந்து சைடு டினாமினேட்டரில் வந்துடும் கரெக்டாக அடுத்து வந்து சைன் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் ஒன் என்னது சாரி டூ ப்ளஸ் த்ரீ என்னது
ஸோ இப்போ லேப்ளஸ் ஆஃப் சைன் டூ டி சைன் த்ரீ டி ஸோ அகைன் இதே ஃபார்முலா தான் கொண்டு வர போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சைனில் இருக்குது அப்போ டூ சைனே சைன் பியோட ஃபார்முலா என்ன காஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ இது வந்து இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலா ஏயோட வேல்யூ டூ டி பியோட வேல்யூ த்ரீ டி அப்போ சைன் டூ டி இன்ட்டு சைன் த்ரீ டி என்ன எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பை டூ டைம்ஸ் காஸ் ஆஃப் ஸோ ஏ மைனஸ் பி வந்து மைனஸ் ஒன் தான் வந்துச்சு அதே மாதிரி அங்கே வந்து மைனஸ் காஸ் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபைவ் ஏ ஸோ ஆக்சுவலாக நான் இங்கே ஒன் பை டூ மிஸ் பண்ணிவிட்டேன் சரிங்களா அது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா டூ வந்து இந்த சைடு வந்துச்சா ஒன் பை டூ ஆகிருக்கணும் இப்போ நான் காஸ்டியோட இது வந்து போட்டிருக்கேன் காஸ்டியோட லேப் ப்ளஸ் வந்து எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அதே மாதிரி காஸ் ஃபை டியோட லேப் ப்ளஸ் வந்து எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதை நீங்கள் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஃபைனலாக அந்த ஒன் பை டூ வந்துச்சு நான் அது வந்து ஒன் பை டூவில் கரெக்டாக டிவைட் பண்ணிவிட்டேன் சரிங்களா ஸோ அது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அங்கே ஒன் பை டூ வரும் ஃபார்முலாவில் ஏன்னா ஒன் பை டூ டைம்ஸ் காஸ் டி மைனஸ் காஸ் ஃபைவ் டி ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இ பவர் ஏடி இருக்குது சைன் ஹெச் ஒமேகா டி ஸோ இங்கே சைன் ஹெச் ஏடிக்கு வந்து ஒமேகான்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட லேப்லஸ் கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் சைன் ஹெச் ஒமேகா டியோட லேப்லஸ் என்ன ஸோ அங்கே ஏக்கு வந்து ஒமேகா இருக்கிறதுனால ஒமேகா டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ஹச் இருக்கிறதுனால மைனஸ் வரும் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹச் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் வரும் அதே இ பவர் ஏடி இருக்குன்னா எனக்கு எங்கெல்லாம் எஸ் இருக்கோ எஸ்க்கு வந்து நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எஸ் மைனஸ் ஏ கரெக்டா அப்போ எஸ் மைனஸ் ஏ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் உங்களோட லேப்லஸ் இது எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை போய் பாருங்கள் தேங்க